আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ ক্যামব্রিজ স্কুল পরিচালিত অনলাইন ক্লাসে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ আবির হোসেন অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার ক্যামব্রিজ স্কুল আজ আমরা ইউনিট 5 লেসন 6 নিয়ে আলোচনা করব দা ট্রুথফুল ডাব টপিকটির নাম হচ্ছে দা ট্রুথফুল ডাব পার্ট 2 সত্যবাদী ঘুঘু প্রত্যেকটা অধ্যায় শুরু করার পূর্বে সেই অধ্যায়ের কিওয়ার্ডসগুলো জেনে নিতে হবে তাহলে ওই অধ্যায়টা ভালোভাবে বোঝা যাবে ওয়ান্ডারিং লেখা আছে ওয়ান্ডার শব্দের অর্থ কি ওয়ান্ডার শব্দের অর্থ হচ্ছে বিস্ময় প্রকাশ করা ওয়ান্ডার শব্দের অর্থ কি বিস্ময় প্রকাশ করা তারপরে ইনসিনসিয়ার মানে হচ্ছে আন্তরিক নয় যা আন্তরিক নয় তাই হচ্ছে ইনসিনসিয়ার তারপরে স্পিচ মানে বক্তব্য প্রেইজ প্রশংসা করা হোস্ট মানে অতিথি সেবক আর গ্রেটফুল মানে কৃতজ্ঞ প্রিয় শিক্ষার্থীরা আর একবার আমরা যদি মানে পড়ে নেই তাহলে ভালো হয় ওয়ান্ডার ওয়ান্ডার শব্দের অর্থ কি বলতো ওয়ান্ডার শব্দের অর্থ হচ্ছে অবাক হওয়া বিস্ময় প্রকাশ করা ইনসিনসিয়ার আন্তরিক নয় মানে মুখে একটা অন্তরে আর একটা এটাকে বলা হয় ইনসিনসিয়ার বা কপট অনান্তরিক তারপরে স্পিচ বক্তব্য প্রেইজ মানে হচ্ছে প্রশংসা হোস্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে অতিথি সেবক আর গ্রেটফুল অর্থ গ্রেটফুল মানে কি কৃতজ্ঞ শিক্ষার্থীরা গ্রেটফুল শব্দটার স্পেলিং এর ব্যাপারে মানে সতর্ক থাকবা কারণ এটা কিন্তু গ্রেট না গ্রেট জি আর এ টিই গ্রেট ফল কৃতজ্ঞ তো চলো শুরু করা যাক আমরা নিচে দিকে যাচ্ছি দেখো অল দিস টাইম অল দিস টাইম শব্দের অর্থ হচ্ছে এতক্ষণ দা ডাব ঘুঘুটি ওয়াজ লিসেনিং শুনতে ছিল টু হার ফ্রেন্ডস ফলস প্রাইজেস তার বন্ধুর ফলস প্রাইজ ফলস প্রাইজ মানে মিথ্যা প্রশংসা এটা শুনতে ছিল শি ওয়াজ ওয়ান্ডারিং সে ভাবতে ছিল ওয়ান্ডার শব্দের অর্থ হলো বিস্ময় প্রকাশ করা বিস্ময়ের সাথে ভাবতে ছিল হাউ ইনসিনসিয়ার কতটা অনান্তরিক বা আন্তরিক নয় এমন হিস প্রাইজেস ওয়ার তার প্রশংসাগুলো কতটা মানে কপট ছিল সেটা সে ভাবতে ছিল The dove hung her head down and was quiet. The dove, Guguti, tar matha nichu kore raklo. Hang down shop dhar tuse matha nichu kore rakha. Tare khane hang down lekha se past for me. And was quiet. Ebang shay shanto chilo, chup chilo. Quiet manu chhe shanto, chup, niri bili, erokom. The owl got impatient. Aamra jani get manu chhe pawa. কিন্তু গেট শব্দের আরেকটা অর্থ হচ্ছে হয়ে যাওয়া কোন কিছু হওয়া বোঝাতেও আমরা গেট ব্যবহার করি গড ইম্পেশেন্ট মানে হচ্ছে অধৈর্য অধৈর্য হয়ে গেল ইম্পেশেন্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে অধৈর্য হি ওয়ান্ট টু হিয়ার মোর প্রেজেস সে আরো আরো প্রশংসা শুনতে চাইল হি লুকড অ্যাট দ্য ডাব সে ঘুঘুটির দিকে তাকালো অ্যান্ড আস্ট এবং তাকে জিজ্ঞেস করলো ডোন্ট ইউ হ্যাভ এনি গুড থিং টু সে অ্যাবাউট মি মানে আমার ব্যাপারে তোমার কি ভালো কিছু বলার নেই দা ব্যাট জয়েন্ট দা আউল অর্থাৎ বাদুরটিও সে প্যাচাটির সাথে জয়েন করলো যোগদান করলো দ্যাট মিন্স সেও মানে তাকে কিছু বলার চেষ্টা করলো দেখো কি বলতেছে ইয়েস হ্যাঁ ডোন্ট ইউ হ্যাভ এনি ওয়ার্ডস অফ প্রেইস ফর আওয়ার কাইন্ড হোস্ট আমাদের এই যে কাইন্ড অর্থাৎ অত্যন্ত দয়া পরবশ যে হোস্ট অতিথি সেবক তার ব্যাপারে তোমার কি কোনো প্রশংসা সূচক শব্দ নেই বলার মতো The dove was ashamed. The dove, Guguti was ashamed. Lodjit holo of her friend. Tar bondhu ke niye. Tar bondhu ke bet. Bet mane badur. And kept her eyes down. Ebang tar chok gulo nichu kore raklo. Mane niche dhege takalo. The owl arched the dove. Pachati Guguti ka chhe onurud kolo. Come on, say something. Kichu to ekta bolo. The dove lifted her head slowly. The dove. ঘুঘুটি লিফ্ট মানে উত্তোলিত করা তোলা হার হেড তার মাথা তুলল স্লোলি ধীরে ধীরে অ্যান্ড স্যাড এবং বলল মাস্টার ওল মালিক প্যাঁচা মাস্টার মানে হচ্ছে মালিক কোনো গৃহের যে কর্তা তাকে আমরা বলতে পারি মাস্টার একটা ঘরের মধ্যে যিনি প্রধান থাকে তাকে মাস্টার বলা হয় মাস্টার আউল থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর দ্য শেলচার ইউ হ্যাভ গিভেন মি তুমি আমাদেরকে যে আশ্রয় দিয়েছ তার জন্য ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ ফর দ্য ফুড ইউ হ্যাভ অফার্ড মি তুমি আমাদেরকে যে বা সরি তুমি আমাকে যে 
খাবারটা দিয়েছো তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ আই উইল রিমেইন এভার গ্রেটফুল ফর দিস আমি সব সময় এর জন্য কৃতজ্ঞ থাকব আই উইল রিমেইন আমি থাকব ফিউচার ইনডেফিনিটেন্স রিমেইন শব্দের অর্থ হচ্ছে থাকা রিমেইন শব্দের অর্থ থাকা এভার চির গ্রেটফুল মানে কৃতজ্ঞ ফর দিস এই জন্য এই জন্য আমি সব সময় কৃতজ্ঞ থাকব দেখো আমরা শব্দগুলো এখানে মূল শব্দগুলো আমরা আরেকবার একটু খেয়াল করি অল দিস টাইম মানে অল দিস টাইম শব্দের অর্থ কি অল দিস টাইম শব্দের অর্থ হচ্ছে এতক্ষণ তারপরে লিসেন টু মানে হচ্ছে সোনা ফলস প্রেস ভুয়া বা মিথ্যা প্রশংসা ওয়ান্ডার বিস্ময়ের সাথে অবাক হওয়া সরি বিস্ময়ের সাথে ভাবা কোনো কিছু তারপরে ইনসিনসিয়ার শব্দের অর্থ হচ্ছে মানে ইনসিনসিয়ার মানে হচ্ছে ফলস কোনো কিছু ফলস হলে সেটাকে আমরা বলি ইনসিনসিয়ার তারপরে হচ্ছে আমরা আরও বলতে পারি যেটা আন্তরিক নয় সেটাকে আমরা ইনসিনসিয়ার বলি তারপরে আমরা যদি দেখি কোয়াইট কোয়াইট মানে হচ্ছে শান্ত বা চুপ থাকা কোনো কিছু সেটাকে আমরা কোয়াইট বলি তারপরে আর কি আছে এখানে দেওয়ার মতো অ্যাশেমড অ্যাশেমড মানে লজ্জিত তারপরে আর্জ আর্জ মানে হচ্ছে অনুরোধ করা কাউকে কোনো কিছু অনুরোধ করা বোঝাতে আমরা আর্জ শব্দটা ব্যবহার করে থাকি এরপরে লিফট মানে মাথা মানে কোনো কিছু তোলা লিফট হার হেড মানে মাথা তুললো লিফটেড এটা পাস্ট ফর্ম হচ্ছে লিফটেড আর অফার মানে হচ্ছে কাউকে কোনো কিছু দেওয়া সেটাকে আমরা অফার বলি গ্রেটফুল মানে কৃতজ্ঞ সো এই হচ্ছে মানে এই প্যাসেজটা সম্পর্কে তোমরা যারা এই প্যাসেজটা সম্পর্কে আরও ভালো ডিটেলস জানতে চাও তাদের অবশ্যই এর পার্ট ওয়ানটা তোমাদের জানা উচিত তাহলে তোমরা এই অংশটুকু ভালোভাবে বুঝতে পারবে তো ভালো থেকো দেখা হবে অন্য কোনো এক ভিডিওতে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ